వెల్కమ్ టు లక్ష్మీ ఛానల్ ఈ రోజు ఈ వీడియోలో చాలా టేస్టీ టేస్టీగా ఉండే చేపల పులుసుని ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నామండి చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉందండి మీరు కూడా మీ ఇంట్లో తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఇక మనం లేట్ చేయకుండా వెంటనే వీడియోలోకి వెళ్తాము చేపల పులుసు ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి ముందుగా ఏడు వందల యాభై గ్రాముల చేప మొక్కలను తీసుకొని కల్లుప్పుతో నీట్గా కడిగేసుకున్నానండి తర్వాత ఇందులోనే ఉప్పు పసుపు నిమ్మరసం వేసుకుని ఒక గంట సేపు అలాగే పెట్టానండి మ్యారినేట్ చేసి పెట్టాను ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక కడాయి పెట్టుకొని అందులో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ధనియాలు వేసుకోవాలండి ఇప్పుడు ఇందులోనే వన్ టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ మెంతులు హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ నల్ల మిరియాలు వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఆవాలు కూడా వేసుకోవాలండి తర్వాత బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలండి మీడియం ఫ్లేమ్లోనే మనం దూరగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులోనే రెండు టేబుల్ స్పూన్ల బియ్యాన్ని కూడా వేసుకున్నానండి ఈ బియ్యం వేసుకోవడం వల్ల మనకు చేపల పులుసు అనేది బాగా చిక్కగా వస్తుందండి టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఈ విధంగా ఒక్కసారి చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి ఈ చేపల పులుసు ఇప్పుడు వీటిని చల్లారిన తర్వాత ఒక చిన్న మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులో వేసేసుకోవాలండి వేసేసుకొని పౌడర్ లాగా గ్రైండ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది చూసారు కదా ఈ విధంగా చల్లారిన తర్వాత ఒక మిక్సీ జార్ వేసుకొని ఈ విధంగా పౌడర్ లాగా చేసి పెట్టుకోవాలండి ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక వెడల్పాటి పాత్రను పెట్టుకోవాలండి వెడల్పుగా ఉన్నదైతే మనకు చేప మొక్కలు విరగకుండా బాగా వస్తుంది తర్వాత ఇందులో ఒక నాలుగు నుంచి ఐదు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోవాలండి చేపల పులుసుకి ఆయిల్ ఎక్కువ పడుతుందండి నేనైతే ఇందులో ఒక నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకున్నానండి వేసేసుకొని ముందుగా మనం మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్న చేప మొక్కల్ని ఈ విధంగా మనము ఫ్రై చేసుకోవాలండి ఎక్కువసేపు అవసరం లేదు ఒక రెండు నిమిషాలు మనము రెండు వైపులా ఒక్కొక్క సైడ్ ఒక నిమిషం వరకు ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుందండి ఈ విధంగా మనము మీడియం ఫ్లేమ్లోనే ఒక రెండు నిమిషాలు ఫ్రై చేసుకొని మనము ఒక ప్లేట్లోకి తీసేసుకోవాలండి మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్న చేప మొక్కల మొత్తాన్ని కూడా ఒక నిమిషం తర్వాత మళ్ళీ రెండవ వైపు కూడా ఈ విధంగా తిప్పుకోవాలండి మరి ఎక్కువ ఫ్రై అవ్వాల్సిన పని లేదు ఈ విధంగా రెండు నిమిషాలు ఫ్రై చేసుకుంటే మనకు చేప మొక్కలు కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటాయండి పులుసులో వేసినప్పుడు చూసారు కదా ఈ విధంగా రెండు వైపులా రెండు నిమిషాల వరకు ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఒక ప్లేట్ లేకి తీసేసుకోవాలండి మిగతా చేప మొక్కలను కూడా ఇదే విధంగా మనము ఫ్రై చేసుకొని ఒక ప్లేట్ లేకి తీసేసుకోవాలి మిగతా చేప మొక్కలు అన్నింటిని కూడా అదేవిధంగా ఫ్రై చేసుకొని ఒక ప్లేట్ లేకి తీసుకొని రెడీగా పెట్టుకొని ఉన్నానండి చూసారు కదా ఈ విధంగా ఫ్రై చేసి పెట్టుకోవాలండి చేప మొక్కల్ని ఈ విధంగా చేయడం వల్ల చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది చేప మొక్కలు ఫ్రై చేసుకున్న ఆయిల్లోనే సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ మొక్కలను వేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి ఉల్లిపాయ మొక్కలు ఎక్కువగా వేసుకున్నామంటే ఈ చేపల పులుసు చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి ఐదు నుంచి ఆరు పచ్చిమిరపకాయలు నిలువుగా కట్ చేసి వేసుకోండి చాలా బాగుంటుంది పచ్చిమిరపకాయలు కూడా చేపల పులుసు తర్వాత కొద్దిగా కరివేపాకు కూడా వేసుకొని ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేస్తున్నానండి ఇప్పుడు ఇందులోనే హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ పసుపు కూడా యాడ్ చేస్తున్నానండి తర్వాత ఇందులోనే ఉల్లిపాయలు తొందరగా ఫ్రై అవుతాయి కాబట్టి ఇక్కడ కొద్దిగా సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి నేను కర్రీకి సరిపడానే ఇక్కడే యాడ్ చేస్తున్నాను ఒకవేళ కర్రీ అయిన తర్వాత మనకు సాల్ట్ తక్కువ అనిపిస్తే మళ్ళీ అక్కడ వేసుకోవచ్చండి ఇప్పుడైతే నేను కర్రీకి సరిపడానే వేస్తున్నాను ఉల్లిపాయలు వేయడం వల్ల ఉల్లిపాయలు తొందరగా ఫ్రై అవుతాయి కదా అందుకనేసి వేసుకొని ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేస్తున్నానండి ఇప్పుడు ఇందులోనే వన్ టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని కూడా వేసుకోవాలండి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా ఫ్రెష్గా చేసుకున్నది అయితే చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి ఈ చేపల పులుసు అనేది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ముందుగా మనము గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకో ఉంటాం కదా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ దానికంటే కూడా మనము అప్పటికప్పుడు చేసుకొని వేసుకుంటే కూడా చాలా బాగుంటుందండి వేసుకొని అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అనేది పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి మీడియం ఫ్లేమ్లోనే ఈ చేపల పులుసులో పచ్చిమిరపకాయలు కానీ ఇంకా మన దగ్గర వంకాయలు ఉన్నా మామిడికాయ ఉన్నా వేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి 
ఇప్పుడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అనేది వేసుకున్నాను కదా పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు మనము ఈ విధంగా మూత పెట్టేసుకుని ఫ్రై చేస్తూ ఉన్నానండి మధ్య మధ్యలో మిక్స్ చేసుకుంటూ ఉన్నాను ఈ విధంగా పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులోనే ముందుగా తరిగి పెట్టుకొని ఉన్న టమాటా మొక్కలను కూడా యాడ్ చేసుకున్నానండి టమాటాలను మీడియం సైజు ఒక రెండు తీసుకొని వేసుకున్నానండి టమాటాలు వేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ కూడా మూత పెట్టేసుకోవాలండి కొద్దిసేపు ఈ టమాటాలు బాగా మగ్గనివ్వాలి అప్పుడే కర్రీ చాలా టేస్టీగా వస్తుందండి ఇప్పుడు చూసారు కదా టమాటాలు కొద్దిగా మగ్గాయండి ఇప్పుడు ఇందులోనే మనము ఉల్లికాడలు అని ఉంటాయి కదా ఉల్లికాడలను సన్నగా తరుక్కొని వేశానండి ఉల్లికాడలు మీ దగ్గర లేకుంటే వేయకున్నా పర్లేదండి నా దగ్గర ఉన్నాయి కాబట్టి వేశాను వేసుకుంటే మాత్రం చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి కర్రీ ఉల్లికాడలను కూడా కొద్దిగా వేసుకొని ఈ విధంగా టమాటాలను మ్యాష్ చేస్తున్నానండి తొందరగా బాగా స్మాష్ అవుతుందనేసి ఇప్పుడు మళ్ళీ మూత పెడుతున్నానండి మళ్ళీ ఒక కొద్దిసేపు మగ్గనిస్తాము ఈలోపు చింతపండును దెన్ ఎమ్మకాయ సైజ్ అంతా చింతపండు తీసుకొని ఈ విధంగా నానబెట్టి పెట్టుకొని ఉన్నానండి ఈ టమాటాలు మగ్గేలోపు ఈ చింతపండు గుజ్జును కూడా తీసేసుకొని ఇంకొద్దిగా వాటర్ కూడా యాడ్ చేసుకొని ఫిల్టర్ చేసి పెట్టేసుకోవచ్చు అండి ఈ టమాటాలు మగ్గేలోపు ఈ విధంగా మనము చింతపండు జ్యూసును కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు చూసారు కదా ఈ విధంగా టమాటో మగ్గేలోపు మనము ఈ విధంగా జ్యూస్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అండి చింతపండు జ్యూస్ని దీన్ని ఫిల్టర్ చేసుకొని ఒక బౌల్లోకి తీసుకొని రెడీగా పెట్టుకోవచ్చు ఇప్పుడు టమాటాలు మగ్గాయా లేదా అని చెక్ చేస్తున్నానండి టమాటాలు బాగా మగ్గిపోయాయి ఇప్పుడు ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలండి మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనకు కారానికి సరిపడ ఎండుమిర్చి కారాన్ని వేసుకోవాలండి కారం అనేది ఎక్కువే పడుతుందండి చేపల పులుసుకి ఉప్పు కారము ఆయిలు అన్నీ కూడా ఎక్కువే పడతాయి అప్పుడే మనకు చేపల పులుసు అనేది చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి ఇప్పుడు నేనైతే మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఎండుమిర్చి కారాన్ని వేసుకున్నానండి వేసుకొని ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులోనే ముందుగా మనం రెడీగా చింతపండు జ్యూస్ని తీసుకొని ఉన్నాం కదా ఆ చింతపండు జ్యూస్ని ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలండి ఇప్పుడు చింతపండు జ్యూస్ను వేసేసుకున్నాను ఇంకా కూడా కొద్దిగా ఉందండి ఫిల్టర్ చేసి వేసేసుకుంటున్నాను ఈ చింతపండు జ్యూస్ని వేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలండి మిక్స్ చేసుకొని మా సాల్ట్ అనేది ఒకసారి చెక్ చేసుకొని సాల్ట్ తక్కువ అయితే ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి చూసారు కదా చింతపండు జ్యూస్ వేసుకున్న తర్వాత ఈ విధంగా బాగా మిక్స్ చేసుకుంటున్నానండి ఇప్పుడు ఇంకొంచెం సాల్ట్ పడుతుందండి కాబట్టి ఇంకొద్దిగా సాల్ట్ కూడా వేసుకొని ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు మూత పెట్టేసుకోవాలండి ఇప్పుడు పులుసు చూడండి బాగా తెరులుతూ ఉంది కదా ఈ పులుసు బాగా ఈ విధంగా తెరులుతూ ఉన్నప్పుడు ఇందులో ముందుగా ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న చేప మొక్కల్ని ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలండి ఒక్కొక్కటిగా ఈ చేప మొక్కల్ని ఈ తెరులుతున్న పులుసులో వేసేసుకోవాలి వేసుకున్న తర్వాత మనము గరిట అనేది అస్సలు పెట్టకూడదండి గరిట పెట్టినట్లయితే చేప మొక్కలు అనేటివి విరిగిపోతాయి కాబట్టి మనము రెండు వైపులా పట్టుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి అది ఎలా కూడా ఒకసారి చూపిస్తాను మీరు చూసేయండి ఇప్పుడు చూసారు కదా ఒక్కొక్క చేప మొక్కని ఈ తెల్లుతున్న పులుసులో వేస్తున్నానండి వేసేసుకొని మనము రెండు వైపుల పాత్రను పట్టుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలండి చూసారు కదా ఈ విధంగా వీడియోలో చూపించిన విధంగా మిక్స్ చేసుకోవాలండి మిక్స్ చేసుకొని మూత పెట్టేసుకోవాలండి ఒక రెండు నిమిషాలు ఉడకనివ్వాలి రెండు నిమిషాలు ఉడికిన తర్వాత ఇందులో మనం ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న పౌడర్ని రెండు టేబుల్ స్పూన్లా వేసుకోవాలండి ముందుగా మనం ఫ్రై చేసి గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకొని ఉన్నాం కదా ధనియాలు మెంతులు జీలకర్ర ఆవాలు వేసి బాగా మనము ఫ్రై చేసుకొని పౌడర్గా చేసుకున్నాం కదా ఆ పౌడర్ని ఇందులో రెండు టేబుల్ స్పూన్లు వేసుకొని వీడియోలో చూపించిన విధంగా మిక్స్ చేసుకొని మళ్ళీ ఒక ఐదు నిమిషాలు మనము మూత పెట్టేసుకొని మీడియం ఫ్లేమ్లోనే ఉడికించుకోవాలండి అంతేనండి మనకు ఐదు నిమిషాల్లో మనకు ఈ చేపల పులుసు రెడీ అయిపోతుంది ఐదు నిమిషాల తర్వాత చేపల పులుసు ఏ విధంగా ఉందో ఒక్కసారి చూస్తామండి చూసారు కదా చేపల పులుసు అనేది ఎంత బాగుందో ఆయిల్ అంతా బాగా తెల్లుతూ చాలా బాగుంది కదా మనకు ఉప్పు కారము అన్నీ బాగా సరిపోతేనే మనకు ఆయిల్ అనేది ఈ విధంగా తెల్లుతుందండి లేకుంటే తెల్లదు ఇప్పుడు మనకు చేపల పులుసు అనేది రెడీ అయిపోయిందండి పులుసు కూడా బాగా మంచి కన్సిస్టెన్సీలో వచ్చింది ఒకసారి మళ్ళీ కూడా మిక్స్ చేసుకుందాము ఈ విధంగా వీడియోలో చూపించిన విధంగానే మిక్స్ చేసుకోవాలండి 
ఇప్పుడు స్టవ్ అనేది ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు మనకు చేపల పులుసు అనేది రెడీ అయిపోయిందండి చివరగా మనము ఉల్లికాడలను ఈ విధంగా సన్నగా తరిగి పైన చల్లుకున్నానండి మీ దగ్గర ఉల్లికాడలు లేకుంటే కొత్తిమీర అయినా చల్లుకోండి సరిపోతుంది అంతేనండి చాలా సింపుల్గా టేస్టీ టేస్టీగా ఉండే చేపల పులుసుని ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం కదా మీరు కూడా మీ ఇంట్లో తప్పకుండా ట్రై చేసి చూడండి మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టు ఒక లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కొత్తగా చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వా